পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার চব্বিশ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে যারা বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে ভূষিত হলেন তাদের সকলকে আমি জানাই আমার প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এই রাজারবাগ এটা আমাদের একটি ঐতিহাসিক জায়গা উনিশশো সালে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে যখন হানাদার পাকিস্তান বাহিনী আমাদের উপর নিয়স্ত্র বাঙালির উপর গণহত্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনই এই পুলিশ বাহিনী এই রাজারবাগ থেকে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি যে কারণে আজকে আমাদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সহস্রদ্ধা সালাম মাত্র তিন বছর সাত মাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাতে পেয়েছিলেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই তিনি গড়ে তুলে দেশকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যান বাংলাদেশ একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠে পুনর্গঠন পুনর্বাসনের পর বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা পায় জাতিসংঘ করতে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ ক্ষুদা দারিদ্রমুক্ত ক্ষুদামুক্ত দেশ গড়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যাত্রা শুরু করেন তখনই বাঙালির জীবনে ঘটে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট সেই দিন শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাকেই হত্যা করেনি একই সাথে হারিয়েছি আমার মা আমার তিন ভাই দুই ভ্রাতৃবধূ এবং আত্মীয় পরিবার পরিজন একই সাথে আমার বাবা মিলিটারি সেক্রেটারি জামির উদ্দিনকে হত্যা করে পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমান ঘাতকদের বাধা দিয়েছিল তাকেও হত্যা করে আর এই পনেরো আগস্টে যা সাদাত বহন করেছে তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করি এই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি বিজড়িত এই জায়গায় উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর যে আক্রমণ করে সেখানে পুলিশ সদস্যরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন অনেকেই সেই দিন শাহাদাত বরণ করেছে তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যে সকল পুলিশ অফিসার জীবন দিয়েছে আমি তাদের সকলের আর তার মা ফেরাত কামনা করি তাছাড়া বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তা দিতে যে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে আমি স্মরণ করি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পুলিশ একাডেমিতে বক্তব্য দিয়েতে যে উনি বলেছিলেন আমি কোর্ট করছি যে রাজারবাগে আমার বীর ভাইয়েরা তিনশো তিন রাইফেল নিয়ে ছয় ঘন্টা মেশিন গান মর্টারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন দুনিয়ার ইতিহাসে তারা এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন সামান্য অস্ত্র নিয়ে অত বড় শক্তি তারা মোকাবেলা করেছিলেন মোকাবেলা করেছিলেন আদর্শের জন্য ন্যায়ের জন্য স্বাধীনতার জন্য আনকোড জাতি পিতার এ কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে যে একটি আদর্শ নিয়ে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশের মানুষ যখনই কোনো বিপদে পড়ে সকলের আগে আশ্রয় খোঁজে পুলিশের কাছে কাজে পুলিশ জনগণের বন্ধু এটা সব সময় চলে আসছে এবং সেটাই প্রতিষ্ঠা করা একান্তভাবে দরকার সে কারণে আমি মনে করি আমাদের পুলিশ বাহিনী তাদের পেশাদারিত্ব সততা নিষ্ঠা দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা ত্যাগ বিরত দেশপ্রেমে মানবীয় মূল্যবোধ নিয়েই জনগণের সেবা করবে পুলিশ বাহিনীকে আমরা সেভাবে গড়ে তুলছি আমি জানি আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তখনও যেমন পুলিশ জনগণের পাশে থাকে আবার সেই কোভিড উনিশের অতিমারি সেই সময় পুলিশ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রেখেছে এমনকি কোভিডের কারণে যারা মারা গেছেন হয়তো আত্মীয় স্বজন লাশ ফেলে চলে গেছে কিন্তু পুলিশ বাহিনী তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন 
কাফন দাফনে ব্যবস্থা বা সৎকার ব্যবস্থা করেছে তিন 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 নাম্বারে ফোন করলে তাদের বাড়িতে রাতে খাবার পৌঁছে দিয়েছে পুলিশ বাহিনীর সবসময় মানুষের পাশে মানুষের সেবা করে থাকে এমনকি নয় 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 এই নাম্বারে ফোন করলে পুলিশ যে কোনো সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাদেরকে সহযোগিতা করে আমরা সবসময় চেয়েছি পুলিশ বাহিনীকে সেভাবে গড়ে তুলতে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই বাংলাদেশে আমরা দেখেছি সেই দু হাজার তেরো সাল চোদ্দ সাল পনেরো সাল অথবা এই তেইশ সালের আঠাশ অক্টোবর কিভাবে অগ্নিসন্ত্রাস জাতীয় সম্পদগুলি নষ্ট করা বাস ট্রেন অফিস সরকারি অফিস ভূমি অফিস সহ বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ করা চলন্ত বাস সেখানে মানুষ বসে আছে সেই সহ মানুষকে হত্যা করা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে শুধু তাই না যখন পুলিশ বাধা দিতে গেছে পুলিশকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা অথবা তাদেরকে নানাভাবে অত্যাচার এবং হত্যা করা এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কিন্তু তারপরে আমি বলব যে জনগণের জাল মাল রক্ষায় তার দেশে শান্তি রক্ষায় পুলিশ তার জীবন দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এই ধ্বংসত কাজ রুখে দিয়েছে দু হাজার তেইশ সালে আঠাশে অক্টোবর যে বিভৎসভাবে পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলামকে হত্যা করেছে যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমনকি রাজারবাগে ঢুকে এখানে ককটেল মারা হাসপাতালে আক্রমণ করা অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দেওয়া গাড়ি পুড়িয়ে ফেলা সেই ধরনের ঘটনাও ওই জামাত বিএনপি সন্ত্রাসীরা করেছে তাদের নেতারা করেছে তবে আমাদের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই অবস্থা মোকাবেলা করেছেন সেই জন্য আমি পুলিশ বাহিনীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তারা যে ধৈর্য দেখিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্বের শান্তি রক্ষায় অবদান রেখে যায় আমাদের পুলিশ বাহিনীও এই শান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে এমনকি এই শান্তি রক্ষায় কাজ করতে যেও আমাদের অনেক পুলিশ অফিসার জীবন দিয়েছে পুলিশ সদস্য জীবন দিয়েছে আমি তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করি এবং তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ এবং শুধু দেশে না বিশ্বে শান্তি রক্ষায় যে অবদান রেখে যাচ্ছে তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই জাতিপিতা যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন এই দেশে পুলিশের খুব সীমিত সুযোগ ছিল কিন্তু তিনি স্বাধীনতা পরপর পুলিশদের জন্য বেতন বাড়ান তাদের পোশাক তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই পুলিশ বিভিন্ন ফাঁড়িগুলি সবগুলি উন্নত করে দেন এমনকি আমাদের নারী পুলিশ এই প্রথম চুয়াত্তর সালে নারী পুলিশ তিনি পুলিশ বাহিনীতে যুক্ত করেন ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে আমি দেখে যান তখন পুলিশের রেশন মাত্র বিশ পারসেন্ট ছিল তাছাড়া বেতনও খুব কম পুলিশের বাজেটও খুব কম ছিল আমরা সরকার গঠন করি পুলিশের জন্য বাজেট বৃদ্ধি করি ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করি রেশন প্রাপ্তির হার দ্বিগুণ করে দিই যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিই তাছাড়া পুলিশ সুপার পদে একজন নারী কর্মকর্তাকে আমরা সেই সময় নিয়োগ দিয়েছিলাম তাছাড়া পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে সেখানে আমি সিট মানি দিয়ে দিই তাছাড়া পুলিশের ট্রেনিং যাতে আর উন্নত মানের হয় ওই দু হাজার সালে আমি স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পুলিশকে উন্নত মানের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আমরা করে দিই তাছাড়া পুলিশের সংখ্যাও আমরা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিই দু হাজার নয়ে দ্বিতীয়বার যখন আমি সরকারে আসি তখন আসলে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা নির্বাচন করে সরকার এসেছিলাম তখন আমরা পুলিশ এবং র্যাব সহ সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নিই এমনকি এই যে আজকে এখানে যে প্যারেড গ্রাউন্ড আগে এখানে কিছুই ছিল না একটা শুধু মাঠ ছিল এই প্যারেড গ্রাউন্ডটাও কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারি প্রথমবার যখন সরকার আসি তখন আমরা করে দিই আজকে আমাদের পুলিশ অনেক দক্ষ এবং যেহেতু প্রতিনিয়ত নানা ধরনের আমরা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ বা সাইবার ক্রাইম বিভিন্ন কিছু দেখছি তার জন্য পুলিশকেও বহুমুখী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে 
উপযুক্ত পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা বাস্তবায়ন নিয়েছি যেমন জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস দু সাল থেকে ব্যাপকভাবে উত্থাপন হয়েছিল এর উত্থানের ফলে মানুষের জনজীবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল আমরা দু হাজার সরকারে আসার পর আমরা এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস নির্মূলে আমরা অ্যান্টি টেরোরিজম পুলিশ ইউনিট এটি ইউ গঠন করি কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট সিটিটিসি গঠন করি তাছাড়া অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমন নিয়ে গঠন করা হয়েছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই হাইওয়ে পুলিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ট্যুরিস্ট পুলিশ নো পুলিশ অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রোটেকশন ব্যাটালিয়ান এমআরটি পুলিশ আমরা গঠন করেছি এবং সার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি আমাদের দেশে প্রায় রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের ওই জায়গার নিরাপত্তার জন্য আমরা আর্ম পুলিশের দুটি এবং র্যাবের একটি ব্যাটালিয়ানও মোতায়েন করে দিয়েছি বাংলাদেশ পুলিশ ইতিমধ্যে ডিএনএ ল্যাব আধুনিক ফরেন্সিক ল্যাব অটোমেটেড ফিঙ্গার প্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম এএফআইএস এবং আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে কয়েকটি বিভাগীয় শহর এই সকল ল্যাবের কার্যক্রম ও চলমান রয়েছে ভবিষ্যতে প্রতিটি বিভাগে আমরা এই ধরনের ল্যাব তৈরি করে দেব যেন তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ হয় এবং মানুষ ন্যায় বিচার পায় সাইবার অপরাধ এটা আজকে বিশ্বব্যাপী একটা সমস্যা আমরা এই সাইবার অপরাধ এবং এর সাথে যুক্ত ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম মানি লন্ডারিং ইত্যাদি অপরাধসমূহ মোকাবেলায় সাইবার পুলিশ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এছাড়া ডিএমপি সিটিটিসি সহ পুলিশ অন্যান্য ইউনিটও সাইবার অপরাধ দমনে কাজ করছে পুলিশ একটি পূর্ণাঙ্গ সাইবার পুলিশ ইউনিট স্থাপনেরও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশ ব্যবস্থাপনার জনপ্রিয় জাতীয় জরুরি সেবা নয় নয় যেটা গত বছরে প্রায় পাঁচ কোটি কল রিসিভ করেছে এবং সব থেকে বড় কথা যে মানুষের মাঝে একটা আস্থা বিশ্বাস ফিরে এসেছে যখনই এই ফোনটা আসে আর যখনই পুলিশ মানুষের সেবায় এগিয়ে যায় তাতে পুলিশেরই আরও সুনাম বৃদ্ধি পায় সেই জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের পুলিশ স্টাফ কলেজ আমরা এটাকে আরও আধুনিক আরও উন্নত করা পদক্ষেপ নিয়েছি বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সহ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আমরা যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি বিজ্ঞান প্রযুক্তি যুগ তাছাড়া আমি আগেই বললাম যে ক্রাইমটাও নানা ধরনের হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন পুলিশ সেগুলি দমন করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারকে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা প্রশিক্ষণের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা হয়েছে এবং পুলিশ সদস্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে আমরা থানা ফাঁড়ি তদন্ত কেন্দ্র ব্যারাক আবাসিক ভবনের জন্য জমি বরাদ্দ সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বিশ তলা এনসিকম ভবন এসবি ও সিআইডির আধুনিক ভবন একশো এক আধুনিক থানা ভবন নির্মাণ করেছি আরও অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে এই রাজারবাগ হাসপা এখানে কোনো হাসপাতাল পুলিশ হাসপাতাল ছিল না আমি আমি প্রথমবার সরকারি এসেই এই পুলিশ হাসপাতাল নির্মাণ করি এবং দশতলা ভবন নির্মাণ করে দিই পুলিশ হাসপাতাল এখন উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে আমরা পুলিশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যানবাহনও বৃদ্ধি করেছি এমনকি এই যানবাহনের মধ্যে যে সব জায়গায় নদীমাত্রিক বাংলাদেশ কাজে সেখানে নদী অথবা পাহাড়ে চলা বা হাওড় বাওড় বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক যানবাহনের ব্যবস্থাও আমরা করে দিচ্ছি পুলিশের একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইউনিটও আমরা গঠন করে দিচ্ছি কারণ ইতিমধ্যে আমি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে করে দিয়েছি কাজে খুব দ্রুত যেন পুলিশ যেতে পারে তাই দুটো হেলিকপ্টার পুলিশের জন্য এনে দেব সে ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক সেবা মোবাইল অ্যাপস প্রবর্তন অনলাইন জিডি ই ট্রাফিক প্রসিকিউশন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের জন্য ই সার্ভিস চালু করা হয়েছে প্রতিটি থানায় নারী শিশু বয়স্ক প্রতিবন্ধী ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে তাছাড়া পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে অত্যন্ত পরিচালিত আমরা একটি ব্যাংক পুলিশকে দিয়েছি যেটা কমিউনিটি ব্যাংক এই কমিউনিটি ব্যাংক পুলিশের জন্যই এখানে পুলিশ সদস্যরা লোন নিতে পারেন তারা এমনকি অবসরকালীন সময়েও লোন নিয়ে যেতে পারেন নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারেন সেই জন্য আর তাছাড়া এই ব্যাংক থেকে যেটা আয় হবে কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য কাজ লাগবে পুলিশের সেদিকে সুবিধা করার জন্যই আমরা এই কমিউনিটি ব্যাংক পুলিশকে উপহার দিয়েছি আমরা পুলিশের শতভাগ রেশন চালু করে দিয়েছি যারা অবসরে যান তাদের জন্য আমরা রেশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের এই সকল 
সমালোচিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে পুলিশ বাহিনী আজকে এটুকু বলতে পারি অত্যন্ত আধুনিক দক্ষ যুগোপযোগী গতিশীল এবং জনবান্ধব বাহিনী হিসাবে গড়ে উঠেছে প্রিয় পুলিশ সদস্যগণ আমরা চাই আমাদের পুলিশ বাহিনী আরও দক্ষ পেশাদার যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের একটা স্মার্ট সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি এবং আমাদের এবারে যে নির্বাচনী স্থান সেখানে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা গড়ে তুলবো সেই সাথে সাথে আমাদের পুলিশ বাহিনীও স্মার্ট পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠবে আর সেই কারণে তাদের আপনাদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত জরুরি সে বিষয়ে আমরা জনসাধারণের ব্যবস্থা নেব আজকে আমি একটা কথাই বলতে চাই যে পনেরো বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইতিমধ্যেই আমরা দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী যখন উদযাপন করি দু হাজার একুশ সালে স্বাধীনতা সৌবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করি আমরা সেই সময় উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি দু সাল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবে সেই সময় আমাদেরকে আরও সুদক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দেশকে গড়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দু হাজার একচল্লিশ সালের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে আমি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে বলব যে আপনারা দেশের মানুষের সেবা করেন দুষ্টের দমন সৃষ্টের পালন এটা হচ্ছে পুলিশের মূল মন্ত্র কাজে পুলিশ বাহিনী মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করবে এটাই সব সময় আমাদের কাব্য এবং সেটা আজকে দেশের মানুষ কিন্তু সেই আস্থাটা অর্জন করতে পারছে কাজে আরও আন্তরিকতার সাথে আপনারা মানুষের সেবা করবেন সেটাই আমরা চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন তিনি পঁচাত্তর সালের পনেরো জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ সদস্যের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি বলেছেন আমি কোর্ট করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন কোর্ট তোমরা স্বাধীন দেশের পুলিশ তোমরা ইংরেজের পুলিশ ন তোমরা পাকিস্তানি শাসকদের পুলিশ ন তোমরা জনগণের পুলিশ তোমাদের কর্তব্য জনগণকে সেবা করা বাংলার মানুষ চায় তারা শান্তিতে ঘুমাক তোমাদের কাজ থেকে তোমাদের কাজ থেকে আশা করে যে চোর বদমাইশ গুন্ডা দুর্নীতিবাদ তাদের অত্যাচার জন্য না করে তোমাদের কর্তব্য অনেক বেশি আনকোর জাতির পিতা ভাষণের এই মর্মবাণী ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য গভীর দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কাজ করে যাবে সেটাই আমরা প্রত্যাশা করি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস মাদক দুর্নীতি এর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে আর এই ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করতে হলে দেশের শান্তি স্থিতিশীলতা একান্তভাবে অপরিহার্য আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আর্থ সমাজে উন্নতি আমরা করতে পেরেছি আজকে বাংলাদেশ বিদেশ থেকেও যারা আসে তারা দেখেন যে না বাংলাদেশ সত্যি বদলে গেছে আজকে আর ক্ষুধার অন্য জন্য মানুষকে কাতর হতে হয় না কোনো মানুষ গৃহহীন ভূমিহীন থাকবে না প্রতিটি মানুষের অন্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করব এটাই আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি যে কারণে আমি সকলকে আহ্বান করেছি কোথাও কারো বাড়ি ঘর বা কর্মস্থানে এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে আমাদের ফসল আমাদের ফলাতে হবে কারো কাছে ভিক্ষা চেয়ে নয় কারো কাছে হাত পেতে নয় আমরা মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে চলব সেই জন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে অর্থনীতিকে উন্নত করতে হবে তার জন্য সকলের সম্বলিত প্রচেষ্টা একান্তভাবে অপরিহার্য আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা পুলিশ সদাস স্থান থেকে বিশেষ অবদান রাখবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ স্বাধীনতা সুফল বাংলাদেশের মানুষের ঘরে আমরা পৌঁছে দেব আজকে আপনারা যে দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল প্যারেড করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি প্যারেড অংশ অংশগ্রহণকারী সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি পুলিশ সপ্তাহ দু হাজার চব্বিশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি কুচকাহজ অধিনায়ক এগিয়ে আসছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মার্চ আউট করার অনুমতি প্রার্থনার জন্য রেসপেক্টেড গেস্ট দ্য প্যারেড কমান্ডার ইজ মার্চিং টুয়ার্ডস দ্য সেলটিং ডেজ টু রিসিভ পারমিশন फ्रॉम দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার টু মার্চ আউট দ্য প্যারেড অভ্যাগত মন্ডলী প্যারেড অধিনায়কের নির্দেশে ব্যান্ডের তালে তালে পা ফেলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল সচল হয়ে প্রদর্শন করবে তাদের সুনিপুণ কুচকাওয়াজ সুধি মণ্ডলী আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি পতাকাবাহী দল জাতীয় পতাকা হাতে যখন আপনাদের সম্মুখ দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাবে তখন আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখাবেন যারা ইউনিফর্মে আছেন তারা স্যালুট করবেন Dear Presence, the parade will now march out and the contingents will salute the Honorable Prime Minister one after another. Ladies and gentlemen, I would like to remind you to please rise while the color party with the national flag passes you and members in uniform would please salute. 